কাজ করে নিচ্ছি কারণ আজকে আমার খুবই পছন্দের একজন মানুষ আমার ঘরে আসতে যাচ্ছেন আমাদের সবারই খুবই পছন্দের একজন অভিনেতা অপূর্ব ভাই অপূর্ব ভাই আজকে আমার নিমন্ত্রণ তিনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন তিনি আমার ঘরে আসছেন তার সাথে আজকে জম্পে সাধ্য হবে এবং তার জন্য আমি আজকে কিছু মজার মজার কিছু রান্না করব। আগে নিজের জন্য একটু এক কাপ চা করে নিই না চা না আজকে কফি শেখ খাবো সেটার জন্য এই গরমের ভিতরে একটু যখন ক্যাফেইন দরকার তার সাথে একটু ঠান্ডা একটা আরাম যখন চাই তখন এই কফি শেখটা ইজ এ লাইফ সেভার একটুকু বরফ কুচি কফিটা গেল কোথায় এই তো কফি শব্দ হচ্ছে নাকি যখন কেউ গেস্ট আসে পাশে আই এনজয় ইট ওকে নাইস আপনি কিভাবে সাজিয়েছেন একদিন যেতে হবে আমার আমার ঘরে এখন অবশ্য আমার ঘরে ক্যান্ডেলস এখন হ্যাঁ আছে স্টোর হলো আছে আর কি কিন্তু থাকে মানে অকেশনে তো ইউজ করি ডেফিনেটলি কেমন যাচ্ছে সবকিছু সব যাচ্ছে মোটামুটি কাজকর্মের ব্যস্ততা যেরকম মানে এর থেকে বেশি আর হয় না আর কি এর থেকে বেশি কিছু হয় আচ্ছা আমি না কফি শেক বানাছিলাম আমি আগে আপনাকে ওটা দিব অফ কোর্স ওকে আমি নিয়ে আসছি বেশি ঝামেলা করার দরকার নেই কিন্তু মারিয়া আপনাকে কতবার বলেছি আমার বাসায় আসার জন্য আজকে যখন আসছেন আজকে তো একটু ঝামেলা আমি নিবই না বেশি ঝামেলা নিতে হবে না একটু ঝামেলা নিতে পারো ঠিক আছে ওকে আর কাউকে রান্না করে খাওয়ানোর ভিতরে কোনো ঝামেলাই নেই আর গল্প করতে করতে তো হয়েই যাবে আর আপনার সাথে গল্প সবসময় জমে ডেফিনেটলি আমি অবশ্য নিজেও খাওয়াতে পছন্দ করি মানুষকে মানুষের খাওয়ানোর মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে না আপনি তো অনেক পড়তে পছন্দ করেন হ্যাঁ এখন পড়ার সময় পাই না তেমন আসলেই কিন্তু আমার মনে হয় কি অপূর্ব ভাই ট্রাফিক জ্যামে যখন থাকি তখন একটু একটু পড়া হয় তাই না আই ড্রাইভ মাইসেলফ গাড়ির মধ্যে বসে যদি পড়তে ও হ্যাঁ আপনি তো আবার নিজেই গাড়ি চালান তুমি খুব সুন্দর করে সাজিয়েছো কিন্তু थैंक यू थैंक यू আরে আমার ইন্টেরিয়রটা খুব ভালো লেগেছে ঘর চাম नीट এন্ড ক্লিন ঘরটা তো হচ্ছে আসলে আমাদের শান্তির জায়গা এই জায়গাটাতে এসে যদি একদম গোছানো না থাকে সবকিছু তাহলে শান্তিটাও হয় না সবার সাথে কথা হয় সবার সাথে কাজের সময় যতটুকু দেখা হয় তার মাঝখানে এই যে একটু যখন ফাঁকা সময় পাই তখন যদি একটু গল্প স্বল্প করবার সময়টা না বের করে নেই কিভাবে হয় বলেন আমার গতকালকে আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে কথা হচ্ছিল হুম 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 তো বলছে যে এরকম মেজ খুবই ক্র্যাঙ্কি হয়ে থাকছে মেজ থেকে যখন খিটনি টা হয়ে থাকে কেন হচ্ছে এরকম লাস্ট কয়েকদিন ধরে কোনো চান্স তো সেম অবস্থা আমার তখন বুঝলাম যে আসলে ও মানে ওয়ার্ক লোডের মানে প্রেসারে হুম হুম মানে মেজ আসলে যেন তো খিটনি টা হয়ে থাকে তো এই আদ্দা বাজিটা দরকার এবং মারিয়া <laughs> <laughs> যত মেজাজ খারাপ থাকুক যত মুড খারাপ থাকুক মুড ঠিক করে হলেও আমাকে কাজটা করতে হবে ওটাতে কিছু করে না কিন্তু মানে আবার জানিও না যে সাত দিন পরে আমার মেজাজ খারাপ হবে কিনা যে আমি ছুটি নিয়ে রাখবো ওর সামথিং তো হয় না আসলে আমি যেটা করি বেসিক্যালি আমি শুটিং শেষ করার পরে তখন হয়তো ফ্রেন্ডদেরকে কলস মানে কল দিয়ে বলি যে ওকে লেটস মিট আপ 
রাতে বেলা হয়তো বের হয়ে যাওয়া ট্রাই করি যদি একটু এনার্জি থাকে তাহলে আর যদি টায়ার থেকে সেদিন তো কিছু করার নেই কিন্তু তখন সব ফ্রেন্ডরা চলে আসে এখন সব ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ডদের সব বিয়ে শাদি হয়ে গেছে এখন অতটা হয় না কারণ সবারই ঘর সংসার আছে তো আগে এটা বেশি করতাম এখন কিছু কিছু ফ্রেন্ড আছে যারা আনম্যারেড যাদের একটু হাতে সময় আছে হয়তো তারা চলে আসে তখন একটু গাড়ি নিয়ে একটু ঘোরা ঘুরি এখানে একটু কফি খাওয়া ওইখানে একটু চা খাওয়া আড্ডাবাজি করা প্রশ্ন <laughs> <laughs> যেটা ডালভরতে <laughs> 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 আমি জিজ্ঞেস করলাম তারপরে <laughs> তারপরে <laughs> সবাই তখন আমার ওয়াইফ অতিথি আর কি ও জিজ্ঞেস করে যে 
তো ডক্টর তখন কি কি সব হিসাব হিসাব করলো আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল আমার সাথে আমার একটা আমার রূপক ছিল আর কি তো ও পিছনে বসে আমরা দুজন সামনে ডক্টর তার উল্টা পাশে বসে আর কি তখন ডক্টর বলছে যে টোয়েন্টি সেভেন জুন আমরা ও আচ্ছা টোয়েন্টি সেভেন জুনে হবে আর কি এক্সপেক্ট করছে আর কি হঠাৎ করে মনে হলো যে টোয়েন্টি সেভেন জুন হচ্ছে আমার বার্থডে তারপর আমি পিছন থেকে ঘুরে বললাম যে টোয়েন্টি সেভেন জুন আমার আমার বার্থডে না তখন বলছে যে মাথা নাচ্ছে ডাক্তারের সামনে তেমন ইচ্ছা বলছে মাথা নাচ্ছে অতিথি আমার থেকে অবাক হয়ে তাকে যাচ্ছে আমি বললাম যে আমি সে ডক্টর টোয়েন্টি সেভেন জুন আমার বার্থডে বলে তাই তাহলে তো খুবই মজা এই সেই তখন হচ্ছে ওই দিনই যা হবে এটার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই কারণ এক সপ্তাহ আগে হতে পারে এক মাস আগে হতে পারে এক সপ্তাহ পরে হতে পারে ওকে যাই হোক তারপর যেটা হলো মিরা কেলি আসলে টোয়েন্টি সেভেন জুনেও হলো এক্সপেক্টিং ডেট ওই দিনই সে পৃথিবীতে আসলো এবং আমার বার্থডের সবচেয়ে বড় গিফট ছিল এর থেকে বড় গিফট আর পাওয়ার পসিবল না একদমই না কিভাবে সময় কাটে ওর সাথে আপনার ওর সাথে সময় কাটে ওর সাথে সময় কাটে মানে আমি যতই টায়ার্ড থাকি না কেন ও হচ্ছে আমার একটা ও হচ্ছে আমার পাওয়ার ব্যাংক হ্যাঁ আমি আসলে মানে যত টায়ার্ড থাকি ও যদি আসে আমার সামনে এটা আমার বাসে সবাই বলে যে ওকে দেখলে নাকি আমার মানে মনে হয় যে আমার ভিতরে একটা মানে ইলেকট্রিসিটি পাস করে আর কি খুব মজা হয় রান্নার গন্ধ পেলে আমার খিদে পেয়ে যায় এবং তারপরে আমি অস্থির হয়ে যাই খাওয়ার জন্য কতক্ষণে হবে আপনি ক্যাপসিকাম পছন্দ করেন আচ্ছা এটাতে একটু আমি ক্যাপসিকাম দিব ক্যাপসিকাম কিউকাম্বার আর চিজ গুড়িয়া চিজ ওকে খুঁজে খুঁজে যেটাই চোখে দেখে আসলে এটা এই জায়গাটাতে ভালো লাগতো ওটা ওই জায়গায় ভালো লাগতো এবং মনে হচ্ছে যে এখনো শপিং শেষ হচ্ছে না এখনো টুকিটাকে একটা একটা করে রাখা আপনার ঘরে সবচেয়ে পছন্দের জায়গা কোনটা আমার ঘরে আমার সব আমার বেডরুম আমি আসলে ঘরটাকে মানে এমন করে রাখি সবসময় কারণ আমি এখানে থাকবো তো যাতে আমি ঘরটাকে মিস করি বাইরে গেলে বুঝতে পেরেছি জিনিসটা তো ঘরটাই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ আমার আমার ধারণা আসলে ভুল ছিল তুমি আসলে রান্না করতে পারো ভালো চটপট করে করে ফুলছে সবকিছু ডান আমি আপনার হাতে সুশি রোল তো খাবোই সেটা খেতেই হবে আমার
একটা ছবি না তুললে কিন্তু হচ্ছে না আপনি কি বলতে হবে যে মারিয়া রান্না করতে পারে হ্যাঁ তো হুম না ছবি সুন্দর হয়েছে দেখো তোমাকে আমার কাছে একটা স্পেশাল জিনিস আছে এখন কি খুব স্পেশাল আই ফিস তো অনেক মজা হচ্ছে মারিয়া थैंक यू গুড ইটস রিয়েলি গুড এটা হচ্ছে আমার স্ক্র্যাপ বুক এখন আমি এই চেষ্টা করছি আমার এই নতুন বাসায় আমার সাথে যাদের আমার এরকম চমৎকার আড্ডা দেওয়া হচ্ছে রান্নার সাথে সাথে আমি তাদের ছবিগুলো এরকম সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছি এটা আমার জন্য একটা চমৎকার স্মৃতি খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর কনসেপ্ট আই সাইড ইউ বা তার একটা অনেক বড় অবদান একটা অনেক বড় অংশ বলে না যে শিক্ষাটা আসলে পরিবার থেকে কিন্তু আমার মা আসলে এটা পিছনে রাজশাহী বেতারে শিল্পী ছিলেন তিনি এবং নানিও উপস্থাপক ছিলেন রাজশাহী বেতারে তাই না রাজশাহী বেতারে উপস্থাপিকা ছিলেন উনি রূপবান বলে একটা ছবি সিনেমা ছিল তখন নির্বাক চলচ্চিত্র অ্যাজ ফার আই নো ওখানে হচ্ছে রূপবানের মায়ের চরিত্রে যিনি ছিলেন উনি ছিলেন না আমার নানি ওই ছোটবেলা থেকে কি আসলে এইগুলো দেখতে দেখতে মন হয়েছে অভিনয়ে আসবেন এটা কি কখনো ইচ্ছে ছিল এরকম একদমই না অভিনয়ের কথা কোনোদিন মাথায় আসেনি সত্যি কথা যেটা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন একটু স্টাইল করা হ্যাঁ তখন একটু একটু স্টাইলিশ জামা কাপড় পরা একটু হেয়ার কাটটা একটু সুন্দর করা এটা করা ইউনিভার্সিটিতে পড়লে ছেলেপেলেরা যা করে আর কি ফ্রেন্ড আর কি বললো যে চল আমার ফার্স্ট মডেল হবি তুই খুব বেসিক একটা ক্যামেরা ওটা দিয়ে কতগুলো ছবি টুবি তুললো তোলার পরে আমরা একটা ইয়ে দেখলাম সার্কুলেশন দেখলাম পেপার ই গদা লোকে আমরা গিয়ে ওখানে ড্রপ করে দিলাম কিছু নাই কিন্তু তো কোনো কাজে আমি বেশি দিন স্টিক করিনি ছেড়ে দিতাম ছেড়ে দিতাম এখানে স্টিক করে গেলাম এটা একটা অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে অদ্ভুত আনন্দটা হচ্ছে এরকম অনেক ভ্যারিয়েশন থাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স প্লে করা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় যাওয়া মানুষের এত এত হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি মানুষের ভালোবাসা পাওয়া ক্যারেক্টারগুলো যখন প্লে করতে থাকি তখন মনে হয় যে অনেক কিছু মনে হয় কি যে আমি চোখের সামনে দেখেছি হ্যাঁ যেমন আমি কখনো কাউকে খুন করাটা চোখের সামনে আমি দেখিনি বাস্তব জীবনে 
অভিনয় করতে গিয়ে ওই সিনটা যখন ওরকম মানে প্রপার এনভায়রনমেন্ট প্রপার একদম চুপচাপ কাম এন্ড কোয়াইট একটা সেট অ্যাক্টিং ইনভলভ মার্ডার করছি ওই এক্সপিরিয়েন্স তো কিছুটা সময়ের জন্য কিন্তু আসে যে ওই আক্রোশটা ওই ইয়েটা এটা তারপর হচ্ছে আরও এরকম অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট একটা একটা মহিষের গাড়ি চালায় একটা মানুষ ও আসলে কীভাবে বা কাবাডি আমি কখনো কাবাডি খেলি নাই আমি খেলেছিলাম একটা শুটিং অ্যাপ তো কাবাডি খেলার ফিলিং কেমন আমি কখনো হয়তো জানতাম না যদি না আমি আমার কিন্তু কোন একাডেমিক কোন ইয়ে নাই মানে আমি গান শিখি নাই শুনে শুনে গাওয়া আর কি হয়তো মানে বাইবর্ণ হয়তো মায়ের কাছ থেকে পাওয়া আর ছবি আঁকার হাত আছে বাবার কাছ থেকে পাওয়া এই তো টুকটাক করা হয় আর কি কোনোভাবে আপনি আজকে আমার কাছ থেকে গান না শুনিয়ে পার পাচ্ছেন না আমি আসলে গান গাওয়াটা প্রবলেম না গান চুজ করাটা প্রবলেম হয়ে যায় এই জন্য কি শুনবে বলো রবীন্দ্র সংগীত আচ্ছা আমার একটা ফেভারিট গান এটা এটা প্রচুর গেছে অবশ্য জীবনের ধ্রুব তারা 